এবার খাসগি ইস্যুতে ফেঁসে যাচ্ছেন প্রিন্স সালমান সৌদি সাংবাদিক জামাল খাসগি হত্যার রহস্য একে একে বেরিয়ে আসছে সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী তাকে হত্যার আগে পৈশাচিকভাবে নির্যাতন করা হয়েছিল এরপর তাকে কেটে টুকরো টুকরো করা হয় এসব ঘটনায় সৌদি আরবের গোয়েন্দা সংস্থার এক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা জড়িত ছিলেন বলে জানিয়েছেন সিএনএন অন্তত তিনটি সূত্রের বরাতে সংস্থাটি জানায় খাসগির সম্ভাব্য হত্যার পুরো ঘটনাটি ওই কর্মকর্তার বেঁধে দেওয়ার শখ অনুসারে সাজানো ছিল আর এই শখ বাস্তবায়নে পুনর্জনের যে দলটি সৌদি আরব থেকে ইস্তাম্বুলে উড়াল দেয় তার অন্তত দুইজন সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ দেশে বিদেশে একাধিকবার তাদের দেখা গেছে যুবরাজের পাশে শুধু তাই নয় পনেরোজনের এগারো জনই সৌদি নিরাপত্তা সংস্থার সদস্য তিনজন বিন সালমানের নিরাপত্তা দায়িত্বে নিয়োজিত একজন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ গত দোসরা অক্টোবর খাসগি তুরস্কের ইস্তাম্বুলে সৌদি কনস্যুলেট ভবনে ব্যক্তিগত নথিপত্র আনার প্রয়োজনে প্রবেশ করেন সেখান থেকে তিনি আর বেরিয়ে আসেননি খাসগি ওয়াশিংটন পোস্টে কলাম লিখতেন তার কলামে সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের কঠোর সমালোচনা করা হতো যুবরাজ মোহাম্মদ সালমান গত বছরের জুনে ক্ষমতা নেওয়ার পর খাসগি গ্রেপ্তারের আতঙ্কে দেশ ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্রে স্বেচ্ছা নির্বাচনে যান তুর্কি পুলিশের দাবি খাসগিকে কনস্যুলেটের ভবনের ভিতরে হত্যা করা হয়েছে এই হত্যা মিশনে অংশ নেই রিয়াদ থেকে ইস্তাম্বুলে আসা পনেরো সদস্যের সৌদি স্কোয়াড তবে সূত্রগুলোর দাবি খাসগির রহস্যে আদ্যপান্ত জানেন না প্রিন্স বিন সালমান তাকে অন্ধকারে রেখেই পুরো ঘটনা ঘটানো হয় এই দলটির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল খাসগিকে দেশে ফেরানো তবে কনস্যুলেটে প্রবেশের পর ভুল জিজ্ঞাসাবাদের জেরে তার মৃত্যু হয় যদিও সৌদি আরবের বহু কর্মকর্তাই মনে করেন তেত্রিশ বছর বয়সী প্রিন্স সালমানের অজ্ঞাতে এত বড় কাণ্ড ঘটে যেতে পারে না তার অনুমোদন সাপেক্ষে খুন হয় খাসগি আরেকটি সূত্র জানাই সৌদি আরব মনে করে খাসগির কাছে তাদের ধনী প্রতিদ্বন্দ্বী কাতারে স্পর্শকাত তথ্য রয়েছে যদিও কাতারের সঙ্গে খাসগির সম্পর্কের কোনো প্রমাণ তাদের কাছে ছিল না সূত্রের দাবি সৌদি গোয়েন্দা সংস্থা অর্থাৎ জেনারেল ইন্টেলিজেন্স প্রেসিডেন্সির ওই উদ্ধতন কর্মকর্তা তার পরিকল্পনার বিষয়ে রিয়াদকে অন্ধকারেই রাখেন এ কারণেই সরকারের কাছে বিষয়টি নিয়ে সেভাবে কোনো তথ্যই শুরুর দিকে ছিল না তবে সরকার চূড়ান্তভাবে যে প্রতিবেদন প্রকাশ করবে তাতে এই বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হবে কি না তা নিশ্চিত নয় তবে গত সোমবার কয়েকটি সূত্র সিএনএনকে জানাই ভুল পদ্ধতিতে জিজ্ঞাসাবাদের কারণে খাসগির মৃত্যু হয়েছে তাকে হত্যার ইচ্ছা ছিল না পরিকল্পনা ছিল অপহরণের গত মঙ্গলবার সিএনএনের তুরস্কের একটি সূত্র জানায় ইস্তাম্বুলের সৌদি দূতাবাসে দুই সপ্তাহ আগে খাসগিকে হত্যার পর তার মৃতদেহ টুকরো টুকরো করে ফেলা হয় নিউ ইয়র্ক টাইমস এক প্রতিবেদনে এই তথ্য উঠে এসেছে যে গত সোমবার তুরস্কের কর্মকর্তারা নয় ঘন্টা ধরে কনস্যুলেটে অভিযান চালায় মঙ্গলবারও তল্লাশি অভিযান চালানোর কথা ছিল হয়নি তুর্কি পুলিশের দাবি খাসগিকে কনস্যুলেট ভবনের ভিতরে হত্যা করা হয়েছে এই হত্যা মিশনে অংশ নিয়ে রিয়াদ থেকে ইস্তাম্বুলে আসা পনেরো সদস্যের সৌদি স্কোয়াড এই সদস্যের একজন সৌদি ফরেন্সিক বিভাগের লেফটেন্যান্ট কর্নেল সালা মোহাম্মদ ওয়াশিংটন পোস্টে আগেই মার্কিন ও তুর্কি একাধিক কর্মকর্তার নাম উল্লেখ না করে জানিয়েছে অডিও ভিডিও রেকর্ড থেকে বোঝা যায় খাসগিকে কনস্যুলেটের ভবনের ভিতরে হত্যা করা হয়েছে পরে তাকে কেটে টুকরো টুকরো করা হয় তবে মিডল ইস্ট আই ওয়েব সিস্টকে তুর্কি সূত্রে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে সেখানে খাসগিকে জিজ্ঞাসাবাদের কোনো চেষ্টাই ছিল না সৌদি দল গিয়েছিল তাকে হত্যা করতে ওই সূত্র আরও জানিয়েছে হত্যায় সাত মিনিট সময় লেগেছে সৌদি ফরেন্সিক বিভাগে সালা মোহাম্মদ আল তোয়াগি যখন খাসগির দেহ কেটে কেটে টুকরো করেছিল তখন বেঁচে ছিলেন খাসগি বলা হচ্ছে হত্যার সময় তোবাইগি গান শুনছিলেন এদিকে তুর্কি সূত্রকে উদ্ধৃত করে মার্কিন সংবাদ মাধ্যম নিউ ইয়র্ক টাইমস জানিয়েছে সন্দেহভাজনদের মধ্যে অন্তত চারজনের সঙ্গে সৌদি যুবরাজের সরাসরি সংশ্লিষ্টতা রয়েছে তার মধ্যে মোহাম্মদ বিন সালমানের দেহরক্ষী মাহের আব্দুল আজিজ মুতুবে রয়েছে তিনি এ সময় লন্ডনস্থ সৌদি দূতাবাসে কূটনৈতিক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তুর্কি কর্তৃপক্ষ তাকে এখন খুঁজছে সাম্প্রতি সৌদি যুবরাজের মাদ্রিদ প্যারিস ও যুক্তরাষ্ট্র সফরে তোলা ছবিতে মুদ্রেবকে পাহারারত অবস্থায় দেখা গেছে প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন আরও নতুন নতুন সংগঠনের জন্য